ben ritrovati sul canale allora innanzitutto volevo ringraziare tutti quelli che hanno visto il mio video precedente sul come montare la piscina fuori terra e mi hanno scritto mi hanno commentato mi hanno messo il like quindi volevo ringraziare tutti adesso purtroppo siamo arrivati a fine stagione quindi dovremo andare a smontare la piscina quindi partiamo subito allora, tutte le piscine sono dotate di un tappo per poterle svuotare il problema qual è che il tappo è posto a circa 10 cm di altezza dal fondo quindi non riusciremo mai a svuotarla tutta completamente e oltretutto l'unica cosa che la fa svuotare è la pressione dell'acqua stessa quindi ci vorranno delle ore ora che si svuota tutta e non riusciremo appunto neanche a svuotarla tutta quindi la soluzione qual è? una pompa a immersione come questa è dotata di un galleggiante di sicurezza quindi questo qui tende ad andare verso l'alto quando questo va su la pompa si accende quando va verso il basso la pompa si spegne per evitare di bruciarsi in questo modo con una pompa noi riusciremo a svuotare la piscina in molto meno tempo è facilissimo da attaccare perché qua si attacca tranquillamente la canna nell'acqua la colleghiamo al tombino e andiamo a svuotare la nostra piscina allora ho collegato la pompa alla canna dell'acqua alla corrente le colleghiamo solo dopo di averla immersa perché queste non hanno interruttore quindi appena si attacca la corrente partono quindi vado a immergerla tanto il cavo della prolunga è lunghissimo e non, è, non dobbiamo per forza avere la spina a pochi centimetri la inserisco in acqua e faccio uscire tutta la bolle, tutte le bolle d'aria Okay, come vediamo la pompa va a fondo ma il galleggiante torna su bene la pompa è in funzione come possiamo vedere sta scaricando e sta scaricando anche con una certa pressione allora mentre la piscina si svuota facciamo il punto della situazione dell'attrezzatura che serve del consumabile di quello che è utile quello che è meno utile e quanto ho speso cioè quanto costa avere una piscina e quanto costa mantenerla ogni stagione partiamo dal materiale di consumo quello che tutti conoscono innanzitutto qual è il cloro questo qua praticamente è indispensabile ce n'è di tutti i tipi di tutti i modelli di tutti i costi però generalmente si aggira sulle 10 euro 20 euro a stagione come costo se prendiamo un cloro 4 in 1 magari costa un po' di più ma risparmiamo su altri prodotti come ad esempio l'antialghe che è uno di questi costa circa una decina di euro un barattolo di questi ci fate magari una stagione barra 2 l'elevatore di pH e il riduttore di pH questi qua se appunto col cloro riuscite a giocare bene a tenere la piscina e l'acqua su un valore costante non li userete molto quindi riuscirete a risparmiare tutto dipende dalla qualità dell'acqua comunque questi sono sui 10 euro l'una quindi 20 euro barattolo ma bene o male queste vi durano più di una stagione fascette di controllo del pH e del, del cloro questo qua è un modello economico costa sulle 10 euro vi dura tranquillamente una stagione intera quindi appunto 10 euro anche qui i filtri cartuccia della pompa quelli costano circa dipende dalla pompa ma la mia vengono sulle 5 euro l'una praticamente va sostituito ogni 15 giorni massimo quindi diciamo in tre mesi facciamo 30 euro di spesa di filtri quindi indicativamente per una stagione con la piscina spendiamo circa una cinquantina di euro 10 euro più 10 euro meno ma più o meno la cifra è quella perché abbiamo 30 euro di filtri 20 euro di cloro eventualmente quelle le targhette le, le striscette comunque 50 60 euro a stagione di consumabili adesso passiamo alle cose indispensabili che però ci durano nel tempo quindi sono investimenti però comunque è un costo che quello partiamo dalla cosa principale la piscina ce n'è di 20.000 modelli 20.000 tipi di tutti i prezzi io mi riferisco a quella che ho io che è una 4 metri per 2 metri alta 80 cm l'ho pagata mi pare sulle 150 euro pompa esclusa la pompa della mia costa una trentina di euro quindi sono stato sulle 180 euro senza contare il sotto piscina perché la può dipendere da dove l'ha installata io quest'anno ho messo il prato finto che mi è costato una fucilata 
se avete l'opportunità di mettere la sabbia mettete la sabbia se siete su piastrelle tenete le piastrelle non mettete sotto niente quello dipende tutto da, dal terreno io comunque se avete la piscina in un prato comunque suggerisco tantissimo di mettere il prato finto perché quest'anno mi sono trovato bene perché è drenante e ha un bel effetto visivo dopo ve lo faccio vedere e ci sta quindi io sono molto soddisfatto del prato finto e anche quello è un investimento che però dopo vi dura nel tempo materiali indispensabili dicevamo là in fondo vedete il telo di copertura con quello lì praticamente riuscirete a mantenere la piscina molto più pulita al riparo dagli insetti grazie a quello altra cosa indispensabile è il dosatore del cloro uno come questi costa una, tipo una decina di euro questo è un investimento che vi dura nel tempo il telo non l'ho detto costa una, una trentina di euro più o meno poi abbiamo il retino anche qui siamo sulle 15 euro se avete una piscina relativamente alta o comunque avete bambini la, la scala è abbastanza indispensabile una scala di queste costa circa una sessantina di euro quindi non è poco, però vabbè, comunque vi dura nel tempo. Una cosa da aggiungere alla scala sicuramente è il lavapiedi. Questo aiuta a tenere la cucina pulita. Perché se prima di entrare vi sciacquate i piedi, che sono quelli che attirano più sporco, l'acqua rimarrà pulita e risparmierete sui prodotti chimici per tenerla pulita. Quindi 8 euro di vaschetta lavapiedi, usatela, fate sciacquare i piedi a chiunque entra in piscina e vedete che la terrete è pulitissima meno indispensabili ma sempre utili sono ad esempio lo skimmer di superficie come questo l'ho fatto vedere nel video come si utilizza lo skimmer mi sono segnato il prezzo costa una trentina di euro quindi questo qua aiuta magari a tenere pulita la superficie se avete alberi vicini attirate tanti insetti e cose così però sinceramente mettendo il pelo questo non è proprio così indispensabile per vivere una cosa che mi sono dovuto trovare a comprare è questo della Gre, si chiama Little Vac praticamente è un aspiratore da fondo questo lo collegate alla pompa dell'acqua della piscina e aiuta a tenere pulito il fondo perché praticamente magari sul fondo verso metà stagione in poi si creano delle impurità che la pompa non riesce a aspirare e neanche il retino quindi con quello riuscite a tenerla più pulita questo qui l'ho pagato una quarantina di euro e devo dire che fa il suo lavoro, quindi ci sta. Altra cosa utile ma non indispensabile, però molto utile che non ho citato, è appunto la pompa per svuotare la piscina, che anche lì siamo sulle 30 euro. Quindi ricapitolando, come costi di base, a parte ovviamente la piscina che dovete vedere come la volete, volete grande, perché ci sono quelle da 100 e ci sono quelle da 800 euro, diciamo come allestimento di base, quindi retino scala cose base cose basilari siamo sulle 150 euro circa di spesa iniziale più vanno aggiunti almeno 50 60 euro a stagione da spendere quindi fatevi i vostri conti quando vedete la piscina in offerta a 99 euro dovete anche calcolare tutte queste cose bene la piscina è vuota ci sono volute circa 8 ore per svuotarla tutta adesso andrò a togliere proprio l'umidità le pozzangherine che sono rimaste con un bidone aspira tutto. bravo bene anche questo video è terminato io come sempre vi invito ad iscrivervi al canale e a spuntare la campanella per rimanere aggiornati su quando uscirà un nuovo video sul mio canale youtube trovate altri video relativi al giardino e al fai da te come ad esempio la fontana che ho detto alle mie spalle vi ricordo anche i miei canali social come facebook e instagram dove potete trovare le storie o foto di progetti che magari non vedete qui sul canale e noi sicuramente ci vediamo al prossimo video